പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഈ രാത്രിയെങ്കിലും അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാം പരിചയമുള്ള ആര് താനൂർ അബ്ദുള്ള സാറ് ഒറ്റി കൊടുക്കും വട്ടവിള ചതിക്കും മരട് ഗോപി അവന് ഞാൻ നല്ലൊരു പണി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ ഒരിക്കലും എം സി വേണുകുട്ടൻ ശത്രുവാ അപ്പ സാറിന് സിനിമയിൽ ശത്രുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റഫീഖിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോ നിന്റെ അയ്യോ അത് വേണോ സാർ എന്താടാ റഫീഖ് അല്ലേ സാറിന്റെ ശരിക്കുള്ള ശത്രു അവൻ എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടാവാ പക്ഷെ അവൻ നല്ലവന ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല ഹലോ ആരാ രാജപ്പനോ ഏത് രാജപ്പൻ രാജപ്പൻ തെങ്ങും മൂടോ ഞാൻ ടി വിയിൽ കണ്ടു എന്റെ വീട്ടിലേക്കോ അത് വേണ്ട രായപ്പ പോലീസ് കേടിക്കോ ആ കൊച്ചു പയ്യനെ താൻ നിരപരാധിയോ ആ ആ അത് ശരി പക്ഷെ രാത്രി വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പയ്യന്നൂർക്ക് പോവാണല്ലോ ആ ഞാൻ നാലോയിക്കട്ടെ വീട് ബാറ്റേറെ ഷോപ്പില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പള്ളി കാണാം പള്ളിയുടെ അവിടുന്ന് മൂന്നാമത്തെ വീട് റഫീക്ക് നിന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരൻ രാജപ്പൻ തെങ്ങുമൂടിനെ രക്ഷിക്കണ ഇപ്പോഴെങ്കിൽ ആ പേര് താൻ ഓർത്തല്ലോ ആ കൊട്ടേഷൻ തലവനും കൂടിയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് റഫീഖ എന്നെ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ നിരപരാധിയാ ഇപ്പൊ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് എന്നെ നിരപ്പാക്കും രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം അതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും വക്കീലിനെ പിടിച്ച് ഞാൻ ജാമ്യെടുത്തോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പയ്യന്നൂർക്ക് പോവേണെന്ന് ബേബി കുട്ടൻ ഇപ്പൊ വരും ഞാൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ എന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും താൻ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ എന്തിനാടോ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് ബേബി കുട്ടൻ തന്നെ പോലെ ചതിയനല്ല താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കി ഒളിച്ചു താമസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ ബേബി കുട്ടൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ടെൻഷൻ താങ്ങാൻ വയ്യ എനിക്ക് കുറച്ച് മദ്യപിക്കണം ഈ നേരത്തോ അത് വേണ്ട ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ ഡ്രൈവർ ദേവസ്യ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലത്തെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞു രാത്രിയിൽ ഡ്രൈവർ വിളിച്ചോ ഞാൻ പോയിരുന്നു സരോജ അപ്പ ഇവിടെ കുടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഡോക്ടർമാർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അനിവാര്യമായത് സംഭവിക്കും അത്ര തന്നെ ബേബി കുട്ടൻ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ബാബു വിഡ്ഢിയാണെങ്കിലും നുണ പറയില്ല എന്താണ് നടന്നതെന്ന് അവൻ വിശദമായി പറയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ മറ്റാരും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ബാബുവിനെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ബാബുവും ഇല്ല വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ആരോ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി ഓടുന്നത് കണ്ടു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ബാബു വന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെയും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് അവന് തോന്നിക്കാണും എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയിട്ട് അവനും പോയി ആ ദേവസ്യ പറയൂ ആ അത് ശരി ഓക്കെ ഞാൻ ടി വി വെച്ചോളാം ഷാമിന് ബോധം തെളിഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണെന്നറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഇതായി പോയില്ലേ അറിയാം പിടിക്കപ്പെട്ട ഗുണ്ടകളുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് 
സരോജ് കുമാറാണ് അതിന് പിന്നിൽ ഇത്രമാത്രം വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം പറയൂ അത് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ശ്യാം പിടിക്കപ്പെട്ടവര് നുണ പറഞ്ഞത് അവനെ വഴിയുള്ളൂ അപ്പോ മറ്റാരെങ്കിലും ആണോ ഇതിന്റെ പുറകില് അറിയില്ല ഒരു സംഭവം നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം വേണമല്ലോ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ സരോജ് ശ്യാമിനെ ആക്രമിച്ചത് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അതിന്റെ പേരില് പിന്നീട് ശ്യാം പ്രതികരിച്ചു ശ്യാമിന് വേറെ ശത്രുക്കളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് അറിവ് ഇത് ചെയ്തവർ തന്നെ പറയുന്നു സരോജ് ആണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അത് നുണയാണെന്ന് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അതിനൊരു ലോജിക്ക് വേണ്ടേ എന്നോട് കൂടുതൽ ഒന്നും ചോദിക്കരുത് ക്ഷമിക്കണം ശ്യാം തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം ശ്യാം തന്നേ പറ്റൂ പ്ലീസ് സാർ ശ്യാമിന്റെ മൊഴി അനുസരിച്ച് ഈ കേസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ പ്ലീസ് ശ്യാം അച്ഛൻ മകനോട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ചിലരങ്ങനെയാണ് അലക്സ് അപ്രതീക്ഷിതമായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അവരുടെ സമനില തെറ്റിക്കും അതായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചത് ഇടയ്ക്ക് അയച്ചു തരാറുള്ള പണം ഒരു വഴിപാട് മാത്രമാണ് നമ്മക്ക് തോന്നി പിന്നെ കേട്ടു പുതിയ ചില ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി ഒരു രാത്രിയില് അമ്മയുടെ കണ്ണീര് മുഖത്ത് വീണ് ഞാൻ ഉണർന്നു അപ്പ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും ഇന്നാളുടെ ഭാര്യ ഇന്നാളുടെ മക്കൾ എന്നുള്ള മേൽവിലാസം നമുക്ക് വേണ്ട എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ ഇന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തായാലും എന്റെ അച്ഛനായി പോയില്ലേ എന്റെ ശത്രുക്കളായി മക്കളെ അവൾ വളർത്തി കാണും മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മുതലാണ് പല സെറ്റുകളിലും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി എന്റെ മോനെ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എന്റെ നെഞ്ച് തകർന്ന് വൈവേപിക്കൂട്ട ഞാൻ അനുഭവിച്ച യാതനകളുടെ വഴിയിൽ അവനും മറ്റെന്തെങ്കിലും മാന്യമായ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എനിക്കവനെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നോടൊരു പരിചയഭാവം പോലും അവൻ കാണിച്ചില്ല ആ ദേഷ്യവും നിരാശയും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഞാൻ അവനെ തല്ലിപ്പോയത് അല്ലാതെ സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത സ്നേഹം ആർക്ക് വേണോടോ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും താനൊരു തല്ലിപ്പൊളി തന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ അന്വേഷിക്കരുതെന്ന് മാത്രം ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി വന്നിട്ട് കുറേ നേരമായി ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും എന്നേക്കാൾ വലിയവനാ നീ അതൊരു വലുപ്പാണോ അപകടപ്പെടുത്തിയതിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും 
അതെനിക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സത്യമായിട്ടും ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മാപ്പി ഓദിക്കുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അർത്ഥമില്ലാത്ത രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറ അഭിനയം സിനിമയിൽ പോരെ ഇതൊന്നും മുമ്പ് ശീലവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നു മകനായതുകൊണ്ടാകാം താങ്കൾക്ക് അനുകൂലമായി ശ്യാം മൊഴി നൽകിയത് പക്ഷേ കൃത്യം ചെയ്തവരുടെ മൊഴി താങ്കൾക്കെതിരാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ സൂപ്പർ താരമായപ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യയെയും മക്കളെയും നിങ്ങൾ തള്ളി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മകൻ അച്ഛനേക്കാളും വളർന്നു നിങ്ങളുടെ അസൂയ കാരണമല്ലേ മകനെ അപകടപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയത് ഒരു സരോജ് കുമാർ പോയാൽ മറ്റൊരു സരോജ് കുമാർ വരും കാലാകാലങ്ങളിൽ സിനിമയുടെ ചോര കുടിച്ച് അവർ കൊഴുക്കും പദവികൾക്കും പുരസ്കാരങ്ങൾക്കും പുറകെ ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ അവർ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരാൾക്കൊന്ന് എന്ന മട്ടിൽ സംഘടനകൾ പിറവിയെടുക്കും അവർ സിനിമയെ തകർക്കാനുള്ള പുതിയ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുദീർഘമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അത്തരം വിധ്വംസക ശക്തികളുടെ ചിറകുകൾ കരിയും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചവറ്റുകൊട്ടകൾ അവരെക്കൊണ്ട് നിറയും എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് സർഗശേഷിയുള്ളവരുടെ കൈകളിലൂടെ സിനിമ മുമ്പോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും